Spiel 2 in den Easy Credit BBL Playoffs. Die Telekom Baskets Bonn gewinnen mit 95 zu 78 gegen die Niners Chemnitz und gehen in der Viertelfinalserie mit 2 zu 0 in Führung. Der Telekom Dom war mit 6000 Zuschauern erneut ausverkauft. Ich begrüße nun zu meiner linken Niners Coach Rodrigo Pastore und zu meiner rechten Baskets Trainer Thomas Isalo. Wir starten mit dem Gast. We'll start with the guest coach. Yes, Stephen, please. Yeah. Again, uh, congratulations to Thomas, his team, uh, deserved victory. I mean, they're very good. Uh, we're trying, we're giving our best effort. There is always this moment in the game that we need to, to avoid in which they just, um, they punch you really hard. It's happening beginning of third quarter and it's, uh, It's affecting the rest of the game. They put you in a, in a deep hole, and it makes it very, very hard to recover. Especially when that happens with a combination of just missing shots, um, the quality of the shots that we are creating, it's, um, it's not that bad. Um, But we gotta shoot better than 27 if we want to beat uh, Bone. We got inside the paint a little bit more. We got to the free throw line, but uh, but we're playing against a very very smart team. And whenever you feel like there is a little bit of momentum, they're very good at getting to the free throw line, picking up fouls, and and it's uh, they're exposing a little bit, maybe more than a little bit, our inexperience. Uh, some of our guys in certain situations. If you are one second too late, they make you pay. Helps that is not there, they attack you off the catch, they're very good after pass-pass actions, their footwork is extremely good, they know how to finish, they know how to kick it out, and again, second game, they're shooting very well from behind the three-point arc. Today was not Sebastian, it was pretty much the whole team. Um, yeah, we have one more chance. In front of our fans, we're gonna need each and every one of them, the 4,800 that they're gonna be Monday, trying to help us make history and get this first victory in a playoff that we are chasing since one year. Thank you very much. Gibt es Fragen an Coach Pastor? Uh, Rodrigo, how proud are you uh, about the fighting spirit of your team after the West had to go Better than, than Wednesday, but not good enough. I don't like fake hustle. And, and just... Just fighting for fighting is not enough. There has to be a, an intelligent way of fighting, right? And, and I don't like fake hustle again. And I felt today that, uh, but you gotta believe. And they do an incredible good job of taking that belief away from you. It's very difficult. It's very difficult because what you see from the outside and then What, they, what they're able to do in moments of, this is like boxing matches, and when they connect, it takes you a little bit of time to, to get back on your feet. And, and again, we, we, need to, we need to keep our guards up, and we need to make sure they don't go, they don't connect, and, and that we can stay on our feet all the time. And today, they connected again in the third quarter. Then there are situations in which, yeah, I call this and there, um, I think BBL has some very good refs. Um, I saw today, though, before our game, a coach got kicked out of the game seven minutes after the game. That's, that's unacceptable. Um, referees got to let teams and players compete. And I'm not talking about dirty and getting, no, no nobody wants to see that. And, and we know how hard they play. And, And we are learning from them each and every minute. This is a luxury for us. Chemnitz Niners, third year in the BBL, to have the chance to go against their best, the best. Uh, and it might not even be close to the second best. That's how good they are. And for us, it's a luxury. We learn every minute. And we're going to be so much better after this experience against uh, Thomas and his team. Uh, so we, this is... This is uh, We gotta take advantage of the occasion, but we got to compete like crazy each and every minute, relentlessly. Otherwise, you don't have a chance. Weitere Fragen? Is there an injury update on, on Westcott? Uh, they asked me on TV, I had no clue. Uh, he got hit, he thought it broke. 
but uh, also uh, Bond's uh, medical staff, they've, they've been, the, the last three days, they've been incredible. I wanna, I wanna say thanks, they've been incredible, um, uh, friendly and helpful to us, and, and it's, it speaks uh, loud of the class and, and, and uh, what a high class uh, club Bonn is. Doesn't surprise me. I've been here 20 years ago, but um, it seems now that it's, it's not broken, but there is uh, hopefully not a concussion, but he's not, he was not ready to come back. He tried, Wes is a fighter, but he took a good hit in the, in the side and Eardrum, some, some like that. It seems like uh, hopefully he's going to be available for next game, but uh, he's not doing well right now. Gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann machen wir weiter mit Basketballtrainer Thomas Isalo. Thomas, dein Statement bitte. Um, danke für den Glückwunsch. Um, ich mache es auf Deutsch, weil ich weiß, dass ja, ja. Rodrigo ganz gut ja. Deutsch versteht. Und uh, es war. Es war so schwer, wie erwartet. Wir, wir hatten große Probleme mit, mit unserem Rebounding, eine unserer größten Stärken dieser Saison. 19 Second Chance Points, dann auch 32 Points in the Paint. Das ist etwas, etwas das, das für uns ist nicht, nicht so oft passiert diese Saison. Wir haben meistens einen sehr guten Job gemacht. Die haben ganz viele Adjustments für dieses Spiel gemacht mit, mit Personnel. Uh, die haben, hatten ein bisschen andere Ideen auch, wie, wie unsere Verteidigung zu attackieren. Ich habe gedacht, dass wir haben einen soliden Job meistens gemacht haben, aber dann die, die zweite Chance ist und viel zu viele Fouls. Und einzige uh, sehr so Fouls waren nicht, nicht so klug sagen wir so. Und, und darum haben beide Mannschaften unglaublich viel Freiwürfe und ich denke, das ist, ich bin von der gleichen Meinung mit Rodrigo, das, das ist nicht, was, was die Leute sehen wollen. Äh, es gibt zwei sehr kämpferische Mannschaften gegeneinander mit physischer Spiel, Spielstil und, und physischen äh, Spielern auf und dann auch und dann, das, das bedeutet, da gibt es sehr viel Kontakt. Ich weiß, es ist nicht, nicht einfach, das zu, zu referieren, aber aber ich denke, wir, wir finden ein, ein gute Balance dann in die dritte Spiel. Ähm, für uns ist es, ist es natürlich die Belastung ist momentan sehr hoch. Ähm, vierte Spiel in ich weiß nicht wie, wie viele Tagen. Nicht, nicht nur das, sondern die emotionale äh, Steuer, dass wir haben bezahlt für, für die Champions League äh, Sieg und und dann wir gehen up and down, up and down, ganze Woche und, und uh, es, das merkt man auch von den Jungs, aber die haben einen unglaublichen <coughs> Team Spirit und die, die finden immer einen Weg, das uh, Spiel zu gewinnen und, und, ich, bin, und ich bin überzeugt uh, von der Art und Weise, wie die, wie die uh, spielen. spielen zusammen, zum Beispiel heute ohne alle unsere uh, Fünfer, so Leon. Um, und Mike mit Foul Trouble, dann auch Finn mit Foul Trouble und dann haben wir mit einem Small Ball Lineup gespielt, ein, ein uh, Switching Defense, das wir haben nicht seit Karschiaka Spiel, das war unser zweites Spiel in der Champions League gespielt, uh, in, in ein Live Game und die haben es so gemacht und das spricht sehr viel über die Fokus und, und, und Einsatz von unseren Spielern. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Thomas Isalo? Welche Rolle hat heute das Publikum gespielt, auch am Mittwoch schon? Und welche Rolle könnte am Montag das Chemnitzer Publikum spielen? Ja, ich, es hat ein, eine Riesenrolle gespielt hier, hier äh, in, in beide Spiele. Es war äh, natürlich nach dem Champions League Sieg hatten wir so äh, ist das Rückenwind äh, in die erste Spiel und, und war, war, war sehr wichtig für uns. Und ich denke, das, es hat auch uns sehr viel Energie gegeben. Aber wir wissen, dass auch in Chemnitz es gibt sehr laute Fans, eine sehr intensive, äh, intensive Atmosphäre und, und äh, wir müssen bereit sein. Wir waren letztes Jahr gegen Bayern in die gleiche Situation, oder in die, nicht in die gleiche Situation, sondern in die, in die gleiche Position, wo Chemnitz jetzt ist und, und mit äh, 0-2. Und, und, aber man muss 
drei Siege holen, die, die Serie zu gewinnen. Und das letzte Spiel ist immer das Schwierigste. Weiter Fragen? Vielleicht auch jetzt nochmal äh, im Hinblick auf äh, Spiel 3. Was erwarten Sie für eine, für eine Partie? Wahrscheinlich noch nochmal intensiv. Und wie wichtig ist es jetzt nach äh, dem dritten Spiel zu closen? Sie haben gerade die Belastung schon angesprochen. Um. Wir sind natürlich mehr interessiert, die Serie zu gewinnen, als, als in, in Spielen 3 oder 4 oder so. Die wichtigste Sache ist, dass wir hier weitergehen und wir sind äh, momentan in einer ein sehr guten Position. Äh, was war der erste Teil von der Frage? Was, äh, was Sie vom dritten Spiel erwarten? Äh, ich erwarte immer ein, ein sehr schwieriges Spiel gegen Rodrigo und seine Mannschaften. Die sind sehr gut vorbereitet, wie gesagt, die sind sehr physisch, die haben die Heimvorteil jetzt äh, wir, äh, und, und auch wie Rodrigo schon gesagt hat, hat wir haben zwei Spiele mit einer sehr hohen äh, Trefferquote äh, gehabt und die mit einer sehr niedrigen und manchmal ist das ein Make-or-Miss-Game und wenn das wechselt, müssen wir einen deutlich besseren Job mit unserem Possession-Game machen. Das, das bedeutet, dass wir brauchen mehr als acht Offensive Rebounds und, und, und uh, wir können nicht 19 Second Chance Points erlauben. So, es, ist, es ist ganz einfach, wir müssen die, die Basics noch, noch besser machen, wenn wir wollen es gewinnen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich, beende die Pressekonferenz und wünsche noch einen schönen Abend. Danke auch.